ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുകയായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന കമ്പനി ബോർഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിൻ്റെയും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിൻ്റെയും മാത്സിലെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഒന്ന് റിവീസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റിവിഷൻ പോലെ ഈ ക്ലാസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും കണ്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കാണും എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഇ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ അൺ അക്കാഡമിയിലെ ഒരു വെരിഫൈഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ കൂടിയാണ് ഞാൻ അൺ അക്കാഡമി ലേണിംഗ് ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റെ പേര് അനൂപസ് പിള്ളയെ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വേഗതയിലായിരിക്കും പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കാരണം ഇത് റിവിഷൻ പോലെയാണ് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇനി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ നിലവാരത്തിൽ നടന്ന രണ്ട് പരീക്ഷകളിലെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓടിച്ചൊന്ന് നോക്കുകയാണ് എന്നൊരു ഉദ്ദേശമാണ് ഈ വീഡിയോയോട് കൂടി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ദ ലാർജസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ വിച്ച് എക്സാക്ട്ലി ഡിവൈഡ്സ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എനി ഫോർ കൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഈസ് അപ്പോൾ തുടർച്ചയായ ഏത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം നൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുപത്തിനാല് പന്ത്രണ്ട് ആറ് നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തുടർച്ചയായ നാല് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറുത് തന്നെ എടുക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് എത്രയാണ് വരുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇതും തുടർച്ചയായ നാല് എണ്ണൽ സംഖ്യകളാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് നൂറ്റി ഇരുപത് വരും അവിടെയും നമുക്ക് ഇരുപത്തി നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്നെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ തുടർച്ചയായി ഏത് നാല് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെയും നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇരുപത്തി നാലായിരിക്കും ഈ ഒരു പാറ്റേൺ കഴിഞ്ഞ് അതിന് മുകളിലുള്ള ഏത് പാറ്റേണേയും നൂറ്റി ഇരുപതും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ വിച്ച് ഡിവൈഡ്സ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എനി ഫോർ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്നീ സംഖ്യയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഇരുപത്തി നാലാണ് വരുന്നത് ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു തവണ നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ചാനൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഈ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി മാങ്കോസ് ക്യാൻ ബി ബോട്ട് ഫോർ റുപ്പീസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൗ മെനി ക്യാൻ ബി ബോട്ട് ഫോർ റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് മാങ്ങകൾക്ക് വില അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് എങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് എത്ര മാങ്ങകൾ വാങ്ങാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഒരു മാങ്ങയുടെ വില എത്രയായിരിക്കും അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ അറുന്നൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് എത്ര മാങ്ങൾ കിട്ടും ഇൻറ്റു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് വരും ഇവിടെ അഞ്ച് വരും ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് വരും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്ര വരും ആയിരം പ്ലസ് മുന്നൂറ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് എന്ന് വരും ആയിരത്തി മുന്നൂറാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് സി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എളുപ്പമുള്ളൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷയുടെ അതേ നിലവാരത്തിൽ തൊട്ട് മുൻപുള്ള വർഷം നടന്ന പരീക്ഷകളിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആ പാറ്റേൺ കൂടി ഒന്
അതായത് ഒരു സെമി സർക്കിളിൽ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെമി സർക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും അർത്ഥ വൃത്തമാണ് വരുന്നത് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസിന് തുല്യമായിരിക്കും ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്ററിന് തുല്യമായിരിക്കും അതാണ് ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ എ സെമി സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ റേഡിയസ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ എത്ര ആയിരിക്കും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടു പിടിക്കുക ഇക്വേഷൻ അറിയാമല്ലോ ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടു പിടിക്കുക ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഇത്ര വരും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന ആൻസർ വരും ബി ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ജോമെട്രി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുകയും കൂടി വേണം ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കാണോ ഡൗട്ട് ഉള്ളത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഈ ചാനൽ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലിങ്കുകളെല്ലാം കൂടി യോജിപ്പിച്ചുള്ളൊരു മെസ്സേജ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ലഭിക്കുവാനുള്ള നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്പർ സെവൻ സീറോ വൺ ടു ഫൈവ് ത്രീ സീറോ ടു സീറോ സെവൻ ഈ നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്കും നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്കുകളും അയച്ചു തരും അപ്പോൾ ഞാൻ അണക്കാഡമിലും ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്കുകളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ ഈ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ആണല്ലോ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് രാജു ആൻഡ് ടോം ടുഗദർ ക്യാൻ ഡു എ വർക്ക് ഇൻ ടെൻ ഡേയ്സ് അപ്പോൾ രാജുവും ടോമും കൂടി ചേർന്ന് പത്ത് ദിവസം ഒരു ജോലി ചെയ്യും ടോമും അപ്പുവും കൂടി ചേർന്ന് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടൊരു ജോലി ചെയ്യും അപ്പുവും രാജുവും കൂടി ചേർന്ന് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടൊരു ജോലി ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടി ചേർന്നാൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ എൽ സി എം എടുക്കുക അതാണ് ടോട്ടൽ വർക്ക് നമ്മൾ ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് നമുക്ക് അറുപത് എൽ സി എം എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിലേ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ആറിൻ്റെയും ടി യുടെയും എഫിഷ്യൻസി അറുപത് ബൈ പത്ത് ആറ് വരും ടിയുടെയും എയുടെ എഫിഷ്യൻസി അറുപത് ബൈ പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് വരും എയുടെയും ആറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി അറുപത് ബൈ പതിനഞ്ച് നാല് വരും ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടി ചേർന്ന് എത്ര ദിവസം കൂടി ജോലി ചെയ്യുമെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടു ഇൻറ്റു ആറ് ഇ പ്ലസ് ടി ഇ പ്ലസ് എ ഇ എന്നുള്ളത് ആറ് അഞ്ച് പതിനൊന്ന് നാലും പതിനഞ്ച് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇവരുടെ മാത്രം എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എത്ര വരും പതിനഞ്ച് ബൈ രണ്ടെന്ന് വരും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആറും ടിയും എയും കൂടെ ഒരു ദിവസം പതിനഞ്ച് ബൈ രണ്ട് യൂണിറ്റ് ജോലി ചെയ്യും നമുക്ക് ആകെ അറുപത് യൂണിറ്റ് ജോലിയാണുള്ളത് അത് തീർക്കാൻ അറുപത് ബൈ പതിനഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ആ രണ്ട് മുകളിൽ പോകുമ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് എന്ന ആൻസർ വരും എ ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ സ്ഥിരമായിട്ട് ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ഇഫ് മായ ഗോസ് ടു ഓഫീസ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഷി റീച്ചസ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റ് ഇഫ് ഷി ട്രാവൽസ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഷി ഈസ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് എർലി വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ഓഫീസ് ഫ്രം ഹർ ഹോം ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചാനൽ എളുപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വെലോസിറ്റിയിൽ പോയപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് താമസിച്ചു അറുപത് കിലോമീറ്റർ വെലോസിറ്റി കുറച്ചുകൂടി വേഗത കൂട്ടിയപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ എത്തി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൂരമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ്
പാടായിട്ട് തോന്നുന്നത് പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നുന്നത് ആ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി കണ്ടിട്ട് എക്സാമിന് പോകുക അപ്പോൾ ഇനിയും രണ്ട് ദിവസം കൂടി ഉണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപായിട്ട് മാക്സിമം ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് അറ്റ് വാട്ട് ടൈം ബിറ്റ്വീൻ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് വിൽ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് ബി അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് അപ്പോൾ ഒരു ക്ലോക്കിൽ നാലിനും അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് ഏത് സമയത്തായിരിക്കും റൈറ്റ് ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലോക്കിലെ സൂചികൾ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ അറിയാം തേർട്ടി എച്ച് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്നുള്ളത് ആംഗിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആംഗിൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെന്നറിയാം അപ്പോൾ നാലിനും അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചി എന്തായാലും നാലിലായിരിക്കും നാലിനും അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിൽ രണ്ട് തവണ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നിലധികം തവണ ഒരു മണിക്കൂറിനിടയ്ക്ക് സൂചികൾ തമ്മിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തേർട്ടി എച്ച് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു എമ്മിൽ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർ കാരണം മണിക്കൂർ സൂചി എപ്പോഴും നാലിലാണ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എം ഇസിക്കൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കൊടുക്കുമ്പോൾ എമ്മിനൊരു വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷനുള്ള വാല്യൂ അല്ല കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇത് തിരിച്ചിടുക ലെവൻ ബൈ ടു എം രണ്ടാമത്തെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നാലിനും അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് തവണ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരും ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ തവണ ഏത് ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുമെന്ന് കിട്ടും അത് തിരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്ന വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നാലിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് എം എന്നുള്ളത് തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് മുപ്പത് ഇൻറ്റു നാല് നൂറ്റി ഇരുപത് വരും അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തെന്ന് വരും ഇവിടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മിനിറ്റാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനൊന്നെന്ന് വരും അതായത് നാനൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ പതിനൊന്നെന്ന് വരും അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് മുപ്പത്തി എട്ടും രണ്ട് ബൈ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നാലിനും അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് നാല് മണി കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത്തി എട്ടും രണ്ട് ബൈ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കൂടി വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ സി ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് കോൺസെപ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ഏകദേശം ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ടുഡേ ടെൻത്ത് മെയ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഈസ് എ തേഴ്സ്ഡേ വാട്ട് ഡേ ഓഫ് ദ വീക്ക് വിൽ ബി ഓൺ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മെയ് പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് തേഴ്സ്ഡേ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം മെയ് പത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ബാക്കി മെയിൽ എത്ര ദിവസമുണ്ട് മെയിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസമുണ്ട് മെയ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബാക്കി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസമുണ്ട് ജൂൺ ആകുമ്പോൾ മുപ്പത് ദിവസം ജൂലൈ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് സെപ്റ്റംബർ വരെ എടുത്താൽ മതി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം കാരണം ഒരു മാസത്തിലെ സെപ്റ്റംബറിലും ഡിസംബറിലും സെയിം കലണ്ടർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാർച്ച് നവംബർ ഏപ്രിൽ ജൂലൈ സെപ്റ്റംബർ ഡിസംബർ ഈ മൂന്ന് മാസങ്ങൾ സെയിം കലണ്ടർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു വർഷം വരുന്നത് അപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ആ ദിവസം തന്നെ ആയിരിക്കും ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം എന്താണ് പഠിച്ചത് ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓഡ് ഡേയ്സ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം ആകുമ്പോൾ ഓഡ് ഡേ സീറോ വരും കാരണം ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് മൂന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരുമ്പോൾ എത്ര വരും ഏഴ് മൂന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് റിമൈൻഡർ നാല് വരും അപ്പോൾ നാലും മൂന്നും കൂടി കൂട്ടുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏഴ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം ബാക്കി അഞ്ചെന്ന് വരും അപ്പോൾ ബാക്കി അഞ്ചെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം തേഴ്സ്ഡേ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് മെയ് പത്ത് തേഴ്സ്ഡേ ആണ് തേഴ്സ്ഡേ കഴിഞ്ഞ
വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രസൻറ്റേജ് ഓഫ് അപ്പു അപ്പുവിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുക്കുക ത്രീ ഇൻറ്റു എത്ര വർഷത്തെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഈ റോയിലൊരു വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഈ റോയിലെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക ടു ഇൻറ്റു ആൻഡ് ത്രീ ഡാൻ ഡിഫറൻസ് വൺ എടുക്കുക ഡിവൈഡ് ബൈ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇവ തമ്മിൽ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വ്യത്യാസം എടുക്കുക മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒൻപത് മൈനസ് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് അപ്പോൾ ഒൻപത് മൈനസ് എട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് തന്നെ വരും അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഇയേഴ്സ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ അപ്പുവിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സിന് തുല്യമായ വാല്യൂ പതിനഞ്ച് വർഷം ഒന്ന് കിട്ടി എ ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ കിട്ടും പത്താമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് വാട്ട് ഡേ ഓഫ് ദ വീക്ക് വിൽ ബി ഓൺ എയ്റ്റ് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് മെതേഡ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി നമ്മൾ കലണ്ടറിന് മാത്രമായിട്ടൊരു വീഡിയോ ബോർഡിലൊക്കെ എഴുതി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അത് കണ്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ മെതേഡ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജൂൺ എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം വർഷം ഒന്ന് കുറച്ച് എഴുതണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് ജൂൺ എട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാലിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതും രണ്ടായിരം പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് പതിനാല് പ്ലസ് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ അപ്പോൾ ജൂൺ എട്ട് വരെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ ഓഡ് ഡേ സീറോ ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇരുന്നൂറിൻ്റെ ഓഡ് ഡേ ആ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവും നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് ഇതിൻ്റെ ഓഡ് ഡേ എത്രയാണ് വരുന്നത് നൂറാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഇരുന്നൂറാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മുന്നൂറാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറിൻ്റെ ഓഡ് ഡേ മൂന്ന് വന്നു ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പല പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം പതിനാല് എടുക്കുക പ്ലസ് പതിനാലിൽ എത്ര തവണ നാലടങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കുക മൂന്ന് തവണ നാലടങ്ങും നാല് നാല് ഗുണം മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് റിമൈൻഡർ നോക്കണ്ട അപ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് തവണ നാലടങ്ങും അത് തമ്മിൽ കൂട്ടുക പതിനാല് പ്ലസ് മൂന്ന് പതിനേഴ് എടുക്കുക ആ പതിനേഴിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വരുന്ന റിമൈൻഡർ നോക്കുക മൂന്നാണ് റിമൈൻഡർ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇവിടെ ഓഡ് ഡേ വന്നു ജനുവരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസമുള്ള മാസമാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഓഡ് ഡേ മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമൽ ഇയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസമേ ഉള്ളൂ ഓഡ് ഡേ സീറോ ആണ് മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസമുള്ള മാസമാണ് മൂന്ന് വന്നു ഏപ്രിൽ രണ്ട് മെയ് മൂന്ന് ഇവിടെ ജൂൺ എട്ടായത് കൊണ്ട് എട്ടിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ ഒന്ന് വരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓഡ് ഡേസ് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുക മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് ഏഴ് ഇവിടെ വെച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം മൂന്നും മൂന്ന് ആറും രണ്ട് എട്ടും മൂന്നും പതിനൊന്നെന്ന് വന്നു ലാസ്റ്റ് വന്ന ഓഡ് ഡേയ്സിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഇവൈഡ് ചെയ്യുക റിമൈൻഡർ നോക്കുക നാലാണ് റിമൈൻഡർ ആ റിമൈൻഡറിന് എന്ത് ചെയ്യണം ലാസ്റ്റ് കൂടെ എന്തായിരുന്നു സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൺഡേ വൺ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ ഫോർ തേഴ്സ്ഡേ അപ്പോൾ തേഴ്സ്ഡേ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ പി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാണെങ്കിൽ ഈ മെതേഡ് കൃത്യമായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നാല് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടി ഇട്ട് ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ക്ലാസ്സാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സ്പീഡിലാണ് ചെയ്തു പോകുന്നത് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി വിഭാഗത്തിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇ ജി എച്ച് ജെ കെ എം എൻ പി അടുത്ത അക്ഷരമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇ ജി എച്ച് ജെ കെ എം എൻ പി അപ്പോൾ എന്താണ് ഇ കഴിഞ്ഞ് എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ എം എൻ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഒ പി കഴിഞ്ഞ് ക്യൂ വരും അടുത്ത അക്ഷരം ഇവിടെ അതുപോലെ എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ എം എൻ ഒ പി അത് കഴിഞ്ഞ് ക്യു ആർ കഴിഞ്ഞ് എസ് ക്യു എസ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളും രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളുടെ വിധം ഗ്യാ
നമുക്ക് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എടുക്കാം നമ്മൾ റേറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജിലാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് വരും അപ്പോൾ എൻ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും അതായത് വർഷവും റേറ്റും തുല്യമാണെന്ന് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലും തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ റേറ്റ് പേഴ്സൺ പെർ ആനം എന്നും ആറും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് നൂറ് റേറ്റ് എത്ര വരും നൂറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് പത്തെന്ന് വരും ഡി ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം പലിശയും മുതലും തുല്യമാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എൻ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആറും എന്നും തുല്യമായതുകൊണ്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ വരും ഡി ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഹൗ ലോങ് വില്ലെ വൺ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ലോങ് ട്രെയിൻ റണ്ണിങ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ടേക്ക് ടു ക്രോസ് ദ ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ലോങ് അപ്പോൾ ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ആണ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ലെങ്ത് മുന്നൂറ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ആകെ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം എത്ര ആയിരിക്കും നാനൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ആയിരിക്കും പിന്നെ എന്താണ് വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടൈമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നാനൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ അറുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാക്കാൻ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ സീറോ സീറോ ക്യാൻസലായിപ്പോയി സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് എയ്റ്റീൻ വരുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ വരും ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ സെക്കൻഡ്സ് എന്ന ആൻസർ വരും ട്രെയിൻ റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമായിട്ടൊരു വീഡിയോ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഏജസ് ഓഫ് മോനു ആൻഡ് സോനു ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഈസ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് എഗോ മോനൂസ് ഏജ് വാസ് ടെൻ ടൈംസ് ദ ഏജ് ഓഫ് സോനു അപ്പോൾ മോനുവിൻ്റെയും സോനുവിൻ്റെയും വയസ്സാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നാല് ഈസ്റ്റ് ഒന്നാണ് എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പത്ത് ഈസ്റ്റ് ഒന്നായിരുന്നു റേഷ്യോ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഓഫ് മോനു നാലിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള റേഷ്യോ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നാല് ഇൻറ്റു എത്ര വർഷങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എട്ട് ഇൻറ്റു ഈ റോയിലെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഈ റോ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക ഒൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് മൈനസ് പത്ത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്ര വരും പത്ത് മൈനസ് നാല് ആറെന്ന് വരും അപ്പോൾ രണ്ട് കൊണ്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒൻപത് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇയേഴ്സ് എന്ന് വരും മോനുവിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എ ഓപ്ഷൻ നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈം സെവൻ സെവൻ ട്വൽവ് നയൻറ്റീൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ അപ്പോൾ അഞ്ച് കൂടി ഏഴ് കൂടി അടുത്ത് എത്ര കൂടും ഒൻപത് വേണം കൂടെ അപ്പോൾ ഇരുപത്തി എട്ട് ഓപ്ഷൻ ഇരുപത്തി എട്ട് ഉണ്ടല്ലോ പി ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ എളുപ്പമുള്ളൊരു ചോദ്യം വരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം നമ്പർ സീരീസ് ഒക്കെ മെൻ്റലബിലിറ്റി ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അടുത്ത മെൻ്റലബിലിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റോണി വോക്ക് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ടുവേർഡ്സ് നോർത്ത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇരുപത് മീറ്റർ നോർത്തിലേക്ക് നടന്നു ദെൻ ഹി ടേൺ റൈറ്റ് ആൻഡ് വോക്സ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ തേർട്ടി മീറ്റർ മുപ്പത് മീറ്റർ വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു ദെൻ ഹി ടേൺസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് വോക്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ വരെ എത്തിയപ്പോൾ ഇരുപത് മീറ്ററായി പിന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് മീറ്റർ കൂടി നടന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നടന്നു ദെൻ ഹി ടേൺസ് ലെഫ്റ്റ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുടെ ലെഫ്റ്റ് ഇവിടെയാണ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ നടന്നു ഫൈനലി ഹി ടേൺസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് വോക്സ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ഇവിടെ എത്തി ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ കൂടി നടന്നു ഹൗ മെനി മീറ്റേഴ്സ് യു സി ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പൊസിഷൻ ഇത് ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു യാത്ര തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഈ ദൂരമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ദൂരം എത്രയാണ് മുപ്പതുണ്ട് ഈ ദൂരം പതിനഞ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൈപ്പ് ആൻഡ് സിസ്റ്റൻസിൽ ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പിൻ്റെ വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ഈ രണ്ട് പൈപ്പുകൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് മൂന്നാമത്തെ പൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ടൈം ആൻഡ് വർക്കിലെ പോലെ തന്നെ പൈപ്പ് എയുടെ എഫിഷ്യൻസി എത്രയാണ് സിക്സ് അവേഴ്സ് ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസി ത്രീ അവേഴ്സ് ഇത് സി എന്ന് കൊടുക്കാം എയും ബിയും ടാങ്കിലേക്ക് നിറയ്ക്കുന്ന പൈപ്പ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാങ്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം കറയുന്ന കളയുന്ന പൈപ്പ് അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി എത്ര മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ടാങ്ക് എം ടി ചെയ്യുന്നത് നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പൈപ്പുകളുടെയും സമയങ്ങളുടെ എൽ സിയും എടുക്കുക അതിനെ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കുക എത്ര വരും നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് എന്ന എൽ സി എം എടുക്കാൻ പറ്റും എൽ സി എം ആണ് ടോട്ടൽ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എയുടെ എഫിഷ്യൻസി എത്രയായിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ആറ് രണ്ട് ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസി എത്രയായിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് നാല് സിയുടെ എഫിഷ്യൻസി എത്രയായിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് മൂന്ന് പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സി എന്ന് പറഞ്ഞ പൈപ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നെഗറ്റീവ് വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എയും ബിയും ചെയ്യുന്ന ജോലി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വർക്കാണ് സി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ സിയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എഫിഷ്യൻസി അതായത് നമ്മൾ ചോദ്യം എന്താണ് ഈ ഫിനിഷ്യലി ദ ടാങ്ക് വാസ് എം ടി ആൻഡ് സമൺ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു പമ്പ് ടുഗദർ ബട്ട് ലെഫ്റ്റ് ദ ഡ്രെയിനേജ് ഹോൾ ഓപ്പൺ അതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ട് പൈപ്പും തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് ഡ്രെയിനേജ് ഹോളും ഓപ്പൺ ആണ് ഇവിടെ ഒരു പൈപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ഹോൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും നമുക്കൊരു പൈപ്പായിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എം ടി ആയിരുന്നൊരു ടാങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് പൈപ്പ് കൂടി ഒരുമിച്ച് തുറന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടി എഫിഷ്യൻസികൾ കൂട്ടുക എ ഇ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി എത്ര വരും നാല് രണ്ടോ ആറ് ആറ് മൈനസ് മൂന്ന് മൂന്ന് എന്ന് വരും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എ ഒരു യൂണിറ്റ് സമയത്ത് രണ്ട് ലിറ്റർ വെച്ച് വെള്ളം നിറയ്ക്കും ബി ഒരു യൂണിറ്റ് സമയത്ത് നാല് ലിറ്റർ വെച്ച് വെള്ളം നിറയ്ക്കും അപ്പോൾ ആറ് യൂണിറ്റ് വെള്ളം ഒരു സമയത്ത് നിറയും യൂണിറ്റ് സമയം കൂടെ നിറയും പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് തന്നെ സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പൈപ്പ് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് വെള്ളം വീതം കളഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പൈപ്പിൻ്റെ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് മൈനസ് മൂന്ന് മൂന്ന് ലിറ്റർ വീതം വെള്ളം മാത്രമേ യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ വീതം വെള്ളമാണ് നിറയുന്നത് നമ്മൾ എൽ സി എം ആണ് എപ്പോഴും ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് ലിറ്ററാണ് ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും നാലെന്ന് വരും നാല് അവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ അവേഴ്സ് സി ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചാനൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൈപ്പ് സാൻ സിസ്റ്റം ബേസ്ഡ് ഒരു ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ എല്ലാം പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചിരുന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ കണ്ടത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് ഓഫ് ദ നമ്പർ സെവൻ റേസ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഏഴ് റേസ് ടു നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓപ്ഷൻ മതോട് കൂടി തന്നെ ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഏഴിൻ്റെ പവർ എഴുതി നോക്കുക ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് മാത്രമാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഏഴ് റേസ് ടു ഒന്നിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും ഏഴായിരിക്കും ഏഴ് സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒൻപതായിരിക്കും ഇവിടെ എത്ര വരും ഏഴിൻ്റെ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഒൻപത് ഇൻറ്റു ഏഴ് നോക്കുക അറുപത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ മൂന്നായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ലാസ്റ്റ് സെവൻ റേസ് ടു ഫോർ വരുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും ഈ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഏഴ് മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒന്നായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഇനി നോക്കുക സെവൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വ്യത്യാസം അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ഏഴ് സെവൻ റേസ് ടു സിക്സ് വരുമ്പോൾ പിന്നെയും ഒൻപത് സെവൻ റേസ് സെവൻ വരുമ്പോൾ മൂന്ന് സെവൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് അപ
ഏത് സംഖ്യ നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ പവർ കണ്ടുപിടിച്ച് ഏത് പവറിന് ശേഷമാണോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അത് വെച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എ ഓപ്ഷനാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ദ ആവറേജ് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ ലെവൺ എയ്റ്റ് എക്സ് നയൻറ്റീൻ ഈസ് തേർട്ടീൻ അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് സെങ്കിളുടെ ആവറേജ് പതിമൂന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സം എത്രയായിരിക്കും സം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആവറേജ് ഇൻറ്റു നമ്പർ അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇത്ര വരും അറുപത്തി അഞ്ചാണ് സം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ എക്സ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യകളുടെ സം എടുത്ത് നോക്കുക ഇരുപത്തി അഞ്ചും ഇവിടെ എത്ര വരും ഇരുപത്തിയേഴും ഇപ്പോൾ എത്ര വന്നു അൻപത്തി രണ്ട് വന്നു അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര വരും സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ടു തേർട്ടീൻ എന്ന് വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഡി ഓപ്ഷൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ആവറേ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യം ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് വിച്ച് ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് നയൻ ബൈ തേർട്ടീൻ ഫൈവ് ബൈ നയൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ള ടൈപ്പാണ് നയൻ ബൈ തേർട്ടീൻ ഫൈവ് ബൈ നയൻ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്തടുത്ത ഭിന്നസങ്ങൾ നമ്മൾ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇവിടെ വന്നു നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് ഇവിടെ വന്നു അപ്പോൾ ഏത് സംഖ്യയാണോ വലുതായിട്ട് വരുന്നത് അതിന് താഴെയുള്ള ഭിന്നസംഖ്യയാണ് വലുത് ട്വൻറ്റി ഫോറിന് താഴെയുള്ള ഭിന്നസംഖ്യ ത്രീ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് വലുത് അപ്പോൾ ഞാൻ ത്രീ ബൈ ഫോറിനെ നയൻ ബൈ തേർട്ടീനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തു പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഒൻപത് ഇൻറ്റു നാല് മുപ്പത്തി ആറ് വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടി നയൻ താഴെ വന്നതുകൊണ്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് വലുത് ത്രീ ബൈ ഫോറിന് ഇനി ഒരേ ഒരു സംഖ്യ കൂടിയേ ഉള്ളൂ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഫൈവ് ബൈ നയനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇരുപത്തിയേഴ് വന്നു ഇവിടെ ഇരുപത് വന്നു അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇവിടെയും ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് വലിയ സംഖ്യ അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭിന്ന സംഖ്യ ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ത്രീ ബൈ ഫോറിനെ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റുമായിട്ടും നയൻ ബൈ തേർട്ടീനുമായിട്ടും ഫൈവ് ബൈ നയനുമായിട്ടും കമ്പയർ ചെയ്തു ഈ മൂന്ന് കേസിലും ഫോർ ബൈ ത്രീ ബൈ ഫോർ തന്നെ വലുതായിട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഈ ചോദ്യം എന്താണ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സോറി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റി വൺ നയൻ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റി വൺ പ്ലസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് വൺ അത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ എയ്റ്റി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എയ്റ്റി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്ര വരും ഒൻപത് താഴെ പത്ത് വരും ഒൻപത് താഴെ പത്ത് പ്ലസ് ഇവിടെ ഒൻപത് താഴെ സീറോ സീറോ സോറി താഴെ പതിനായിരമാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നൂറ് എന്ന് വരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും പോയിൻറ്റ് നയൻ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ എന്ന് വരും അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ എന്ന ആൻസർ വരും ഈ ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നമുക്കിവിടെ വെച്ച് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അതായത് പോയിൻറ്റ് നയൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് എൺപത്തൊന്ന് എഴുതുക രണ്ട് തവണ ദശാംശ സ്ഥാനമിടുക അതാണ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റി വൺ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് പോയിൻറ്റ് നയൻ വന്നു പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വരുന്നത് എയ്റ്റി വൺ എഴുതുക നാല് സ്ഥാനം മാറ്റി കുത്തിടുക അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥാനം ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് സ്ഥാനം കൂടി ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് വൺ വന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് പോയിൻറ്റ് നയൻ വന്നു ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ വന്നു രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ വന്നു എ ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് എ ഈസ് ടു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ അതായത് എ ബൈ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ ആണ് ബി ഈസ് ടു സി ബി ബൈ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടും ഇതുപോല
ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഈസ് വൺ ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം നമ്മൾ നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് പതിനാറ് ശതമാനമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ശതമാനം എങ്ങനെ പിടിക്കും നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ ഇരുപത് പതിനാറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റു പതിനാറ് അപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത് ഏഴ് വരും ഏഴ് ഇൻറ്റു പതിനാറ് എത്രയാണ് എഴുപത് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് വരും ഈ ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എളുപ്പമുള്ളൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ടു റേസ് ടു എ പ്ലസ് ബി സിക്കൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ദെൻ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ കൃത്യങ്ക നിയമങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യമാണ് ടു റേസ് ടു എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ടൂവിൻ്റെ പവർ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ക്യൂബ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു റേസ് ടു ഫോർ നമുക്ക് കൃത്യങ്ക നിങ്ങളുടെ ബേസിക് അറിയണം എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു പി കൂടി വന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് ബേസ് എല്ലാം തുല്യമാണെങ്കിൽ എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് പി എന്ന് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ബേസ് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ പവർ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുക ടു റേസ് ടു മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ചും നാലും ഒൻപത് ഒന്ന് വന്നു അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു റേസ് ടു നയൻ വന്നു അതായത് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ ആണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എത്ര വരും നയൻ്റെ സ്ക്വയർ എൺപത്തി ഒന്ന് എന്ന് വരും എ ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ഇഫ് ബൈ സെല്ലിംഗ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർ റുപ്പീസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി രാമു ഗെയിൻസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഫൈൻ ഹിസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അതായത് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വിലയെ നൂറ് ശതമാനത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇരുപത് ശതമാനം കൂടി കൂട്ടി നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനത്തിന് വിറ്റപ്പോൾ കിട്ടിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം എങ്ങനെ കണ്ട് പിടിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം നമ്മൾ എത്ര വരും മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മുന്നൂറ് ബി ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അതായത് മുന്നൂറും അതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനമായ അറുപതും കൂടി കൂട്ടി മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയ്ക്കാണ് അയാൾ വിറ്റത് അങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം വന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ എളുപ്പമുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ ഇൻറ്റു ടു ആണ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു വരുന്നത് ത്രീ എയ്റ്റ് വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരുന്നത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നോക്കാം ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു വരും ഇവിടെ താഴെ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ എന്നാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് കൂടി ഗുണിക്കണം ഇരുപത് എന്ന് വരും ഇതിൻ്റെ ഇരുപത് ഇരട്ടിയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപതും കൂടി വരും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും എ ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം കൃത്യങ്ക നിയമങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പ്ലനേഷൻ വയറിൽ ആയിട്ട് ചെയ്ത മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സിക്സ് റേസ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ റേസ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ടു റേസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ സിക്സ് റേസ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ റേസ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ടു റേസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ദശാംശ സംഖ്യകളെ ഞാൻ ഭിന്ന സംഖ്യകളാക്കുന്നു ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പർ ആക്കുന്നു സിക്സ് റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് ഇൻറ്റു സെവൻ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ടു ഇൻറ്റു പ്രത്യേകം എന്താണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടിനും പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പവർ കൊടുക്കണം പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ 
എ എൽ എസ് ഇ ടി എ എൽ എസ് ഏതാണ് എ ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വളരെ ഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഡയറക്ഷൻ സെൻസർ ലൈറ്റ് ഒരു ചോദ്യമാണ് അർജുൻ വോക്സ് ടു കിലോമീറ്റർ നോർത്ത് വേർഡ്സ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വടക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞു ടേൺസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് മൂവ്സ് ത്രീ കിലോമീറ്റർ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നടന്നു എഗെയിൻ ടേൺസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് വോക്സ് ടു കിലോമീറ്റർ പിന്നെ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്നു ദെൻ ടേൺസ് ഇസ് ലെഫ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളെ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് വോക്കിംഗ് സ്ട്രേറ്റ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ നടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഹി ഈസ് വോക്കിംഗ് നൗ അപ്പോൾ ബേസിക് ഡയറക്ഷൻ സെൻസ് അറിയാമല്ലോ നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈസ്റ്റാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ബി ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് പോയിന്റിങ് ടു എ വുമൺ എ മാൻ സെഡ് ഹെർ ഫാദർ ഈസ് ദ ഓൺലി സൺ ഓഫ് മൈ ഫാദർ ഹൗ ഈസ് ദ മാൻ റിലേറ്റഡ് ടു ദ വുമൺ അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരാൾ പറയുകയാണ് ആ സ്ത്രീയുടെ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഒരേ ഒരു മകനാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഒരേ ഒരു മകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ആ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ത്രീയുടെ അച്ഛനാണ് അപ്പോൾ ചോദ്യം എന്താണ് ഹൗ ഈസ് ദ മാൻ റിലേറ്റഡ് ടു ദ വുമൺ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾ ഈ സ്ത്രീയുമായിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ സ്ത്രീയുടെ അച്ഛനാണ് വരുന്നത് ആ സ്ത്രീയുടെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഒരേ ഒരു മകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് വരുന്നത് ബി ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ദ ആവറേജ് ഓഫ് സെവൻ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് ഇസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഫൈൻ ദ ലാർജസ്റ്റ് അമങ് ദീസ് അപ്പോൾ ഏഴ് തുടർച്ചയായ സംഖ്യകളുടെ ആവറേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയാറാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എപ്പോഴും തുടർച്ചയായ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ആവറേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൃത്യ മധ്യഭാഗത്ത് വരുന്ന സംഖ്യയായിരിക്കും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഏഴ് സംഖ്യകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയാറിന് ഇപ്പുറത്തോട്ട് മൂന്ന് സംഖ്യകൾ ഇരുപത്തിയാറിന് അപ്പുറത്തോട്ട് മൂന്ന് സംഖ്യകൾ അത് ലാർജസ്റ്റ് നമ്പറാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ സി ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം മെൻ്റലബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൗ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു കാഫ് അപ്പോൾ കൗവിൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ പേരാണ് കാഫ് യങ് വണ്ണിൻ്റെ പേരാണ് കാഫ് അപ്പോൾ കങ്കാരുവിൻ്റെ ഏതാണ് വരുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം കങ്കാരുവിൻ്റെ ഏതാണ് ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഇംഗ്ലീഷ് വൊക്കാബുലറി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആ രീതിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജോയി ആണ് കങ്കാരുവിൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഡി ഓപ്ഷൻ യങ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജോയി ആണ് വരുന്നത് അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ഫൈൻ ദ മിസ്സിംഗ് നമ്പർ ഇൻ ദ സീരീസ് അഞ്ച് പത്ത് പതിനേഴ് മുപ്പത്തിയേഴ് അൻപത് അറുപത്തിയഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു സംഖ്യ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ ഇവിടെ എത്രയാണ് കൂടുന്നത് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വിധമാണ് കൂടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് നയൻ വരും ഇവിടെ എത്ര വരും പ്ലസ് ലെവൻ വരും അപ്പോൾ പതിനേഴ് പ്ലസ് ഒൻപത് ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ആറ് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തിയേഴും വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വിട്ടുപോയ സംഖ്യ ഇരുപത്തി ആറാണ് ബി ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഇതോടുകൂടി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു സോറി മുപ്പത്തി ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ സോറി ഈ ചോദ്യം കൂടെയുള്ളു ലാസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് ഇപ്പം എന്താണ് ഈ ചോദ്യം ഇൻ എ റോ ഓഫ് ബോയ്സ് മനു ഹു ഈസ് എയ്റ്റ് ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനുവും സിജുവും ഇപ്പോൾ റോയിൽ മനു ഇടത് നിന്നും എട്ട് എട്ടാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് സിജു എന്ന് പറയുന്നത് വലത് ഭാഗത്തു നിന്നും നയൻത്ത് പൊസിഷനിലാണ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ദർ സീറ്റ്സ് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു സിജു ഇരുന്ന പൊസിഷനിൽ മനുവും വന്നു മനു ഇരുന്ന പൊസിഷനിൽ സിജുവും വന്നു ഇപ്പോൾ മനുവിൻ്റെ പൊസിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫി
എക്സാമിനോട് അനുബന്ധിച്ച് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനും കൃത്യമായിട്ട് ക്ലാസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മ പുതുക്കാനുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരോ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേരൊന്ന് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ ഒക്കെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചിരുന്നതായിരിക്കും നമ്പർ ഇതായി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെവൻ സീറോ വൺ ടു ഫൈവ് ത്രീ സീറോ ടു സീറോ സെവൻ ഇതാണ് ചാനലിൻ്റെ വാട്സപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് നമ്പർ നിങ്ങളുടെ പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചാനലിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ ചാനലിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് പോയി നോക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ അവിടെ നോക്കുക അവിടെ നമ്മൾ കലണ്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ ലേറ്റസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് കലണ്ടർ ചെയ്ത ആ വർഷവും ഡേറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെതേഡൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻസ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് എൺപത്തിനാല് മുൻകാല വീഡിയോസുകളെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി റിവേഴ്സ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഈ പ്ലേലിസ്റ്റ് കൂടി കയറി സന്ദർശിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് കിട്ടാത്തവരാണെങ്കിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മെസ്സേജിലേക്ക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പേര് ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിന് മാക്സിമം സഹായപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപായിട്ട് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് പോകുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നതായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പരമാവധി എക്സാം എഴുതുന്ന നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് കൂടി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനി വരുന്ന പരീക്ഷകളിലും കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത